Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni başlayanlar için kolay tığ işi üçgen şal örgü modelinin tüm detaylarını anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. Oldukça kolay ve güzel arkadaşlar. Hemen tığ numaram hakkında bilgiyle başlamak istiyorum. 2,5 numara bir tığ kullandım. E, i̇pimize bakalım. Angora bir ip kullandım. Simli arkadaşlar kalınlığına bakalım. Hemen kodunu da göstermek istiyorum. Aynı renkte ve kodda kullanmak isteyenler olabilir diye. Gerçekten rengi de çok hoş oldu. E, modelimize yakından da bakalım. Hem angora tarzında hem de simli bir ip. Çok güzel. Ben küçük bir numune hazırladım sizler için arkadaşlar. Şal e, olarak. Önce desenimizi yapıp daha sonra burada bitirme sıramızı da anlatıp sonra kenar olarak da yine kenar modelini de sizlere anlatacağım. Tüm detaylarıyla baştan sona anlatımlı bir video olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen kolay şal modelimizin anlatımına başlayalım. Evet biz milah diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Ben koton bir iplikle anlatacağım. Daha rahat görebilmeniz için. Hemen başlayalım. Zincir yapımı ile başlıyoruz. 7 tane zincir yapalım. Tığıma 2 kere doluyorum. Ve ilk baştaki zincirime batarak üçlü trabzan şeklinde yukarı çıkacağız ve bir ve elde ettik şimdi burada bir iki üç dört tane zincir yapıp döndürdüm üzerine bir kere sardım ve bu boşluğuma ipimi uzatarak dört kere sardım fıstığımı yapıyorum sizler e, Diğer iplerle şal ipleriyle 5 kere de sarabilirsiniz tercih ederseniz 4 de yeterli olacaktır. Hepsini tek seferde çıkarttım bir zincir. Şimdi arada 4 tane zincir yapalım. Üzerine aldım. Yine aynı boşluğun içerisine fıstığımı yapıyorum. Arada 4 zincir. Devam ediyorum. Toplamda 4 tane fıstık yapalım. Evet toplamda dört tane fıstığımızı yaptık. Şimdi sonda e, bitirmedim. Bu sonda yapmamız gereken üzerine iki kere sarıyorum. Yine bu boşluğun içerisine üçlü trabzan yapıyorum ve sıramı tamamlamış oldum. Bu şekilde bitiriyorum. Altı tane zincir yaptım ve döndürdüm. Üzerine iki kere doladım ve ilk boşluğumun içerisine yine üçlü trabzan yapıyorum. Bu benim ilk çiçek yapacağım boşluğum olacak. Hiç zincir yapmadan ilk boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir. Bir sonraki boşluğa sık iğne. 4 zincir sık iğne burada yine zincirimiz yok fıstığımızı yapmadan önce yapmış olduğumuz 4 zincirlik yuvaya iki kere sararak üçlü trabzan yapalım arada 3 zincir ve tekrar aynı boşluğa üçlü trabzan yaparak burada da bir ve elde ediyorum Birinci çiçeğimi buraya artıracağım. 
İkincisini buraya yapacağım. Bir sonraki sırada. Başlayalım. 4 tane zincir yaptım ve döndürdüm. Şimdi ilk boşluğumuzun içerisine 4 tane fıstığımızı yapalım. Aralarda 4 zincir yapıyoruz. Devam ediyorum. Dördüncü fıstığımızı da yaptık. Şimdi sık iğne ile buraya sabitleyelim. Hiç zincir yapmadık. Sık iğnemi yaptım. Tekrar dört zincir. Sık iğne. Burada yine zincirimiz yok son boşluğumuza da üstüne sararak dört tane fıstık yapıyoruz dört zincir aralarda hızlı yapıyorum arkadaşlar videonun sağ üst köşesinden yavaşlatabilirsiniz videomuz fazla uzamasın çünkü aynı şeyleri tekrar ettiğim için bu kısımları hızlı geçelim videomuz uzamasın. Yine burada bitirmedik. Bir üst sıraya çıkarken burada Yuva oluşturmak için devam ediyoruz. Üzerine bir kere sarıyorum. Ve buraya bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Ve sıramı bitirdim. Altı tane zincirimi yaptım ve döndürdüm. Yine ilk boşluğumun içerisine V yapacağız. Bunu bir sonraki boşluğa sık iğne ile sabitleyeceğiz. Aslında desen tekrar ediyor. Sadece e, dilim, e, dilimleri nasıl artıracağımızı gösteriyorum. Bir tane iken iki tane çiçeği çıkarttık. Şimdi üç tane çiçek zeminini oluşturacağız. E, devam edelim. Birinci V'mi yaptım. Şimdi ikincisini yapalım. Dört zincir sık iğne ile ortaya kadar geldim şimdi bu orta boşluğa da ikinci V yapalım burada üzerine iki kere sarıyorum üçlü trabzan 3 üç zincir ve üçlü trabzan yaparak ikinci V'mi de oluşturdum burada yine zincir çekmeden Sık iğne ile buraya sabitledim. 3 zincir, pardon 4 zincir. Devam ediyorum. Sola doğru ilerliyorum. Şimdi burada yine zincirim var biliyorsunuz. Zincirle dönüyoruz. Oraya üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 zincir ve yine aynı yere üçlü trabzan ve üçüncü V mi de yaptım bir üst sırada birinci çiçeğimi buraya ikinci çiçeğimi buraya üçüncü çiçeğimi ise buraya yapacağım bu şekilde desenim gitgide genişleyecek hemen başlayalım gönderdim İlk çiçeğimizi buraya yapalım. Bu 
Arada dört tane zincir. Devam ediyorum. Evet dört tane fıstığımızı yaptık şöyle yine tutarak göstereceğim hemen sık iğne ile buraya sabitleyerek devam edeceğiz her sıra aynı şekilde başlıyor ve aynı şekilde bitiyor sık iğne mi yaptım dört tane zincirimizi yapalım ve buraya sık iğne yapalım şimdi orta boşluğa geldim Burada herhangi bir zincir vesaire bir şey yapmadan direkt üstüne alıyorum ve buraya dört tane fıstık yapıyorum. Şimdi dördüncüsünü de yapalım. Şöyle göstererek devam ediyorum. Şimdi aynı işlemi burada devam edeceğiz. Son fıstığımızı da yapalım. Son çiçeğimizi. Buraya sık iğne ile sabitledikten sonra 4 zincirle ilerliyoruz. Şimdi buraya geldim. Burada yine üstüne alıyorum ve hemen fıstıklarımı yapıyorum. Dörde tamamlayacağım. Dördüncü de yapıyorum. Videomu hiç kapatmadan yaptım arkadaşlar. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinden yavaşlatabilirsiniz. Artırma mantığını anlattığım için ve aynı sayıları uyguladığım için e, yavaş tutarak da göstermeye çalıştım. Ama örerken hızlı ilerliyorum ki videomuz da fazla uzun olmasın diye. Şimdi dört tane de buraya yaptık. Toplamda bir tane çiçek varken ikiye ve üçe çıkarttık. Desenimiz her iki sıranın tekrarı. Şimdi V sıralarımızı yapacağız. Sonra çiçek sıramızı yapacağız. Ve bu sırada da desenimiz dörde çıkacak. Yani şimdi dört tane V kuracağız. Yapalım. Burada desenimin tamamını bitirmedim. Biliyorsunuz sonda üçlü tramzan yaparak bitiriyoruz. Altı tane zincir çekerek diğer sıramıza başlıyoruz. Hemen ilk boşluğumuza üçlü trabzanla bir V oluşturduk. Bunu sık iğne ile sabitledik. Dört zincirle ilerliyoruz. Şimdi bu ara boşluğa geldik. Şöyle. Buraya da V yapalım. V yaparken arada 3 zincir yapıyorum. V mi yaptıktan sonra da zincir yapmadan sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 4 zincirle ilerleyelim. Evet. 
Bakın burada birinci V'mi yaptım. Burada ikinci V. Şimdi buraya da üçüncü V'mizi yapalım. Şöyle tutarak göstereceğim. Şimdi buraya sık iğne. Dört zincir sık iğne. Sona kadar geldim. Şimdi sonda da yine V ile bitireceğim için buradaki boşluğuma önce üçlü trabzan. Üç zincir ve üçlü trabzan şeklinde sıramı tamamlıyorum hemen saymaya başlayalım birinci ve ikinci üçüncü ve dördüncü ve sıramız bir üst sıraya çıkarken de yine dört tane zincir çekerek birinci çiçeğimizi buraya ikinci çiçeğimizi buraya üçü ve dördü şeklinde dört taneyi artıracağız Şimdi ben e, videomuz fazla uzamasın desen üstünden size son sıranın nasıl bitirileceğini ve kenar uygulamasını anlatacağım. E, o şekilde devam edelim. Evet bizler 3 tane deseni yaptık. 4. desen içinde ve boşluklarımızı oluşturduk. Hemen şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın bizim kaldığımız nokta e, buradaki sıramız. Şöyle desenimize de bakalım. Şimdi 4 tane deseni yapacağız. Sonrasında yine 5 tane V boşluğuna çıkartıp aynen devam edeceğiz. Ben bu noktada en son bitirme sırasını size nasıl bitirmeniz gerektiğini de göstereceğim. Tercih edenler tabi farklı yapabilirler ama ben bu şekilde bitirdim. Buradan devam ederek size şimdi son sıranın bitirme şeklini anlatmak istiyorum. Ben başlangıçtan başladım bu şekilde ipimi koparmadan şimdi devam ediyorum mantığını anlattıktan sonra rahatlıkla yaparsınız şöyle bir tane zincir yapıyorum ve buraya sık iğne ile ilerliyorum 4 zincir ve bu zincirimin başından şöyle ilmekleri alarak sık iğne yaparak bir tane kirpik oluşturuyorum Tekrar bir zincir yaparak bir sonraki boşluğa sık iğnemi yapıyorum. Aralardaki ilerleyişim bu şekilde. Eğer sizlerin burada bir zincirleriniz kastırma yapıyorsa artırabilirsiniz. Ya da azaltabilirsiniz. Yani hiç zincir yapmadan da bu sizin şalınızın son kısmının nasıl olduğuna bağlı el ayarınıza göre. Şimdi devam ediyorum. Şuradan ilmekleri alacağım. Sık iğne ile bir tane zincir. Şimdi bu ara geçişi göstereceğim. Hemen onda nasıl ilerledim. Yine V yaptım fakat üstüne yine kirpik yaptım. Üzerine iki kere sarıyorum. Burada yine V mi yapıyorum. Dört tane zincir. Aynı kirpiği yapıyorum. Arada bir zincir üstüne aldım. Eğer e, bol geliyor yani dar oluyorsa aradaki bu zincirleri artırabilirsiniz burada da ya da azaltabilirsiniz dediğim gibi herkesin el ayarı aynı olmayacağı için mantığını anlatmaya çalışıyorum. Burada da bir tane zincir yapıp şimdi buraya sık iğne yapıyorum. Burada da yine kirpik yapalım. bir zincir bir ileriye sık iğne bu şekilde bir zincir bir sık iğne bir kirpik şeklinde sona kadar gelebilirsiniz arkadaşlar bakın son bitirme şeklini böyle de yapabilirsiniz ya da daha öncesinde tamamen bitmiş olan şal modellerim var onların son sıralarını da gösterdim 
Oralara da bakabilirsiniz. O videolarıma yine oynatma listem ne olacaktır videomun sonunda. Ee, şimdi bir de kenar nasıl yapmanız gerektiği hakkında da bilgi vermek istiyorum. Buralarda püsküller yaparak da kullanabilirsiniz. Daha kolay ve e, pratik olacaktır. Püskül yapmayı seven ya da kullanmayı seven arkadaşlarımız. Yine videomun sonunda sizlere kolay püskül yapımını da anlattım. Kartla onu da e, videomun sonuna eklerim. E, ya da farklı bir kenar yapalım kendi modelinden. O şekilde devam edelim. Evet şimdi şalımızın kenarına da başlayalım. En son e, burada kalmıştık. Hemen buradaki boşluğa bir sık iğne ile burayı sabitliyorum. Şimdi şu e, fıstığımın tepesine batacağım. Ve burada 4 tane zincirimizi yapıp yine bir kirpik yapalım. Bir tane zincir yaptım. Şimdi buradaki boşluğun içerisine fıstık yapalım. Fıstığımı kapattım. 4 zincir yine kirpik yapıyorum tepesine. Bunu yine 4 tane olacak şekilde bu boşluğun içerisine fıstıklarımızı tamamlayalım. Devam ediyorum. Hemen sayalım. 2 4 tane 3 tane yapmışım. Şimdi dördüncüyü de yapalım. Bunu da yine kirpik yapalım. Yine bir zincir yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın buradaki dönüşü sağladım. Amacım aşağıya doğru dönmekti. Buradaki dönüşü sağladım. Şimdi ne yapıyorum? Bunu alt sıradaki boşluğa yani buradaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Buraya sabitledikten sonra yine üstüne alıyorum. Buraya bu aralarda zincir yapabilirsiniz kastırma oluyorsa. Şimdi tekrar 4 fıstık yapalım. Bakın aşağıya geçtim. Şimdi buraya yani bir tane boşluğa fıstık yapıyorum. Birine sabitliyorum. Diğerine tekrar fıstıklarımı yapıyorum. Dördüncü de yapıyorum. Bir zincirimi yaptım. Bunu da yine bir alt sıradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle hemen tutmak istiyorum sizlere de görmeniz için. Evet şalımızın tüm kenarını bu şekilde devam edelim. Ee, şimdi buraya sabitledik buraya fıstık yapalım. Bu şekilde denk getirip şu orta kısma da e, yine aynı şekilde fıstık yaparak sona kadar devam edeceğim. E, burada dönüşlerde zincir sayılarınızı aralarda artırabilirsiniz arkadaşlar. Kastırma yapmayacak şekilde ayarlayın. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle YouTube kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilir. Desteklerinizi bana gösterebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Yine videomun sonundaki kartlara da göz atmayı unutmayın.